瑶姬见过马郡主，你就是方才陛下所说的那个医术高超的大夫，可以医治我的旧疾。只要郡主遵从我的治疗方式，瑶姬保证，快则三天，慢则五日，必定根治郡主的腿疾。那就有劳了。只是，我现在要做些什么呢？脱衣服。嗯、大夫，以后得把话说清楚一点，要不然的话，会让人误会的。我之所以让郡主褪去衣物，不过是让郡主的双腿能浸泡到药液而已。郡主的双腿都受过重伤，今年累月下来，右腿的伤疾要比左腿严重些。这药浴得泡上半个时辰吧。大夫，这里头有什么东西啊？为什么我感觉他在往我的腿上爬？啊、主子。怎么了？没事，只是突然想到摘星，心中感到不安。是因为任务目标乃是郡主的旧时，才会影响主子的心情。那就更加证明，本王心中还存有不该有的软弱。走，继续赶路。那不过是药液中的其中一帖药方。没料到会吓到郡主，那你为什么不早说？早说了，郡主就不害怕了吗？治疗虽不如受伤时痛苦，却也是件辛苦事，郡主可要忍耐呀、啊。今天的治疗就到此为止了吧，我先回去了。郡主今日若是就这么走了。那就等着五日后替我收尸吧。嗯、陛下命瑶姬在五日内治好郡主的旧疾，若是治不好，瑶姬便会受到责罚。所以这五日，郡主不得离开皇宫，更不可以见任何人。否则，瑶姬可没有十足十的把握，能治得好郡主的旧疾。那，你随我去博王府呢？这房殿内外种满了瑶姬最爱的山茶花，是最能让我感到舒适和放松的地方。也唯有此地，才是最佳的治疗场所。况且，我想博王应该也不愿意见到我。你与博王认得。早在陛下收博王为义子之前，我们几乎天天都在一起。虽说经常吵吵闹闹的，但在这个皇宫，没有人比我更懂博王。你说，博王不愿意见到你，你又很了解博王。是不是因为你们曾经有过一段情？郡主误会了。
我与博王并无私情，只不过当年有一些个人恩怨而已。虽说是年少不懂事，但从此我便与他水火不容至今。原来如此啊！但是我答应了博王，今天会等他回来，继续待在宫里，便要失信了。若非不得已，我实在是不愿意再失信于他。郡主曾失信于博王，那也是儿时的事情了。我答应过狼仔，会好好保护他的，可结果却是我言而无信。如今的博王，早已非昔日的狼仔。他不需要任何人的保护，更不会因郡主的食言而感到痛苦。郡主想的太严重了吧？博王也说过同样的话，他已非狼仔。是不是只有我一个人，还把他当成从前单纯善良的狼仔？敢问郡主，如今的博王除了长相之外，在他身上还有哪一点有狼仔的影子？你的狼仔会讨厌花草吗？你的狼仔会拿剑杀人吗？或者是在战场上杀人致残？尸首如何？更或者，一身是血的在朝堂之上，人人畏惧。不要再说了，我不想听。荣瑶姬说句不客气的话，郡主或许是非常了解狼仔，但你根本就不了解博王。国王承认狼仔的身份，虽对你或有情分，但绝非他已做回了狼仔。郡主，请喝药吧。你跟马将军两个人喝酒，这酒菜也准备的太多了。哎，马将军找人给博王画像，这要是爹给搞错了，那不是让马将军白忙活了一场啊？那我这心里多过意不去啊！咱们呀，多备些酒菜，哎，就全当补偿了。哎，一定是马将军来了，我去开门。哎，红儿，你去睡觉，爹来开门。哦，好，快去睡吧。上楼睡觉。马将军啊！少了，这好多大都为何失火呀？大伙都在猜，可能是方掌柜的女儿所为。昨儿个，父女俩还吵到大街上来了，今天可能又吵架了，一不小心就把火烛给打翻了。别愣着，赶快救火！快，救火！哼哼哼哼好，辛苦啦啊！父皇早点休息，儿臣先行告退。嗯，这么急着要走吗
，都不愿意陪着朕喝杯茶。马摘星的事，朕该怎么跟你说呢？摘星，他怎么了？<笑>马摘星很好，只是这些日子呢，他必须要留在宫里。朕给他找了一个医术高明的大夫，专门为他。儿臣谢父皇照顾摘星，儿臣可以去看看他吗？大夫说了，在医好腿之前，任何人都不能见他。正好，这段时间，你带兵去趟北辽河，送军粮给真儿。真儿是首次接军务，朕是担心他会弄出乱子。儿臣明日走军，北辽。后天即刻出发。好，下去吧。儿臣告退。嗯。嗯父皇何时开始欣赏山茶花？嗯、儿臣记得，父皇一直觉得此花看似纯洁。但却不喜，烈日高照，性情难以琢磨。又称此花为断头花，甚不吉利。哼哼哼，但是此花，并不是朕所喜欢的。敢问父皇，治疗摘星的大夫，可是儿臣的旧识？正如你所想，朕是把姚七放出来了。儿臣做错了什么？触怒父皇，儿臣愿意接受处罚。你误会朕了，朕当真只是想把摘星的腿伤治好。可这普天之下，只有姚七能够治好他的腿。朕没有告诉你，就是怕你有过度的反应。儿臣信不过他，相信朕。等你从边防回来，朕会还你一个。完好无缺的马摘星，若父皇准许，儿臣离开前，可否见姚姬一面？朕可以替你转达，但是见不见，这得看他的意思。毕竟，他与你水火不容多年了，对吧？谢父皇，儿臣告退。来者不善，善者不来。姚姬乃是我国第一制药师，但他和主子有夙愿，说不定会使诈。早知道是带郡主去见姚姬，我我说什么都会拦着的呀。怎么拦啊？那可是陛下的旨意。王爷，姚姬已奇毒。治疗郡主的腿伤，此法可行。回主子，倒是可行。以奇毒药物治之，确实可达病灶。但是主子，您真的相信姚姬愿意治好郡主的旧疾吗？本王觉得陛下没有理由伤害摘星。陛下或许不会，但是姚姬呢？她可是和主子您早有嫌隙，难道不会借此机会报复你吗初入夜煞时
投资执行任务。那时主子和姚姬合作无间，犹如生死之交。没想到后来，却结下了深仇。当年两人争夺夜煞之首，主子凭实力赢了姚姬。姚姬一气之下，企图刺杀主子，终归入狱。当年的主子，强大的几乎毫无弱点。但现在郡主被姚姬钳制在手上，难道是他想抓住主子的弱点，让他感受到失去挚爱的痛苦？当年是主子赢了。如今，主子还能对付姚姬这个难缠的对手吗郡主，该吃药了。吃完了要早点休息。我睡不着。郡主是在思念博王，还是在皇宫不适应？我在想大夫你说的话，究竟什么才是博王的本性？我还担心，若你发现我是令世人害怕的博王，而不是你心目中的郎宰，我怕你会失望。若博王曾说过此话，那郡主就该早些认清。还想什么呢？大夫，摘星曾听闻，良药若是用的不当。有可能会变成毒药，反之亦然，对吗？那药的本质是毒性，还是良性，取决于所用之人。对摘星而言，不管是单纯的狼仔，亦或是冷酷的博王，他们皆是同一个人，都是不可取代、无法分割的。冠冕堂皇的话，说来总是好听。狼仔虽然粗野，但他的体内却始终潜伏着善良。博王看似不近人情，可是他却可以和小孩子们玩一下午的头狼狐。他的额头都被弹红了，但是他的眼睛连眨都没有眨一下。这样的博王，大夫你可见过？如此博王，姚姬的确未曾见过。更甚难相信。若郡主只是想借此说服自己，你高兴就好。大夫，可否通融一下，让我见一下博王？见一下就好，不会耽误很长时间的。好，明早我亲自去请博王。郡主，现在可以吃药了吧？明日一早，启程前往边防驰援四地。莫言，军粮都已备妥，已备妥。本王明天只待莫萧，你和海蝶留守王府，看好郡主，有任何情况下午汇报。是。主子，主子，密室的门是开的。属下这就去查。
你们就是这么欢迎老朋友的。要鸡。谁认识朋友？你敢下毒？他们又不是你的朋友，你紧张什么？国王，许久未见，你好像真的变了。少废话，解药。<笑>一个时辰内用清水洗了便可，否则，他们的手可真就废了。去打水，快！是，主子，小心！你来做什么？摘星呢？你的奔狼宫呢？你以为抓了马摘星，就能抓住本王的弱点吗？那你就大错特错。马摘星对马家军的影响不可小觑，对我们有极大利用价值。你最好别轻举妄动，若敢动他一根汗毛，我一定会唯你是问。你记住了。奔狼宫是你的钟爱之物，你一直都舍不得用，为什么会不见了？难不成是送人了？别跟本王装傻，快放了马占星！博<笑>王太高估瑶姬了，我一个戴罪之人，博王妃岂是我动得了的？<笑>真心，他见过不王的这一面吗？如果他见过，应该就不会觉得你是那个什么狼崽了吧？你跟他说什么？你希望我跟他说什么？是希望我告诉他，你接触到狼骨花，便病痛缠身，一旦痛的失常，就控制不住自己，或者是让他知道。他爹是为陛下所杀，你却蒙在鼓里。住口！你真的单纯的以为陛下只是让我给他治伤吗？我要是死了，马占星也活不了。说清楚，陛下依旧怀疑你的忠心，害怕你因为对马占星动情而背叛陛下，所以才瞒着你，让我在马占星体内埋毒，好借此钳制你。陛下还需要马家军，他不会这么做，是吗？此毒不会立刻发作，若不是我告诉你，你和马家军又岂会知晓此事？而我每月以为马摘星治腿为由，用药水浸泡，控制毒性的蔓延，否则，他随时都会毒发。告诉我这些，你的目的是什么？我要你交出夜煞之手。什么？你说你今天晚上便要启程吗？是的，父皇。四弟出发仓促，所带的军备、军粮皆不足，嗯、儿臣打算今夜就出发。你和友真还真是兄弟情深呢、啊。那就照你说的去办吧。儿臣。先去探望摘星，随即启程。嗯，长姐，在陛下盯着婆王，看他会不会抗命带走马摘星。
，他临时决定今天晚上出发，一定是急于带走马占星，去为他解毒。临时改变心意，并不能断定博王变了。陛下，信一个人，不是听他说什么，得是看他做什么。了解。到现在你还深信，博王不会背叛朕？瑶姬深信不疑，如果博王只是因为区区的一个小女子，就自甘放弃一切，如此软弱的博王不配做瑶姬的对手，更不配做陛下的儿子。哼！除非朕能够拿到他背叛的证据，否则朕也不会相信，朕亲手养大的博王，竟会是一只嗯白眼狼。<笑>快走，即刻出发前往边防。启禀陛下，老奴刚才看见博王鬼鬼祟祟的。带着一眼面女子出了宫门。嗯，好个博王，果然是偷天换日，把人给带出宫去了。哼，去马占星住处。参见父皇，免礼。儿臣已经准备好，启程前往太保营。不知父皇此时召见，有何要事？你不必去了，这儿呢，根本不需要什么军需。小鸡，你可以出来了。来，过来。朕特意指派你出城离去，就是要看看。你会不会背着朕，暗中趁机带走马摘星去解毒？结果你心急如焚，所以临时决定连夜启程，还胆敢用婢女偷天换日，让马摘星得以偷渡而去。一旦如此，国王你定会认为。你暗中救走马摘星之后，我会与你合作，隐瞒陛下，始终做到人不知，鬼不觉。也就是说，朕的儿子已经不能相信了。父皇，<笑>朕知道你没有，这一切都只是朕的臆测。朕原来就是担心你会这么做，但是朕错了。我昨晚到马摘星处查看，没想到，陛下，您怎么突然来了？嗯嗯，啊，朕突然想与你和博王一同用膳了。哎，呃，他人呢？回陛下，方才博王和海蝶给我送来了一些过夜的衣物，现已回府了。
，不啊，你不会怪朕吧？儿臣岂敢？这一切只能怪儿臣，让父皇担忧。好啦，别跟朕怄气了。嗯，马摘星并没有真正的中毒，朕知道她可是你。难得动情的女子，朕要真的是对她下了毒，那这也太不顾及咱们的父子情了吧？朕就是要你记住，咱们父子间不可再有欺骗。嗯，<笑>好了，带着马摘星回府去吧。谢父皇。哎，对了，朕还要提醒你，如果有真回报太保营之处，却如朕所料，是晋王的军事命脉，到时朕会派马家军去攻打。你要好好的盯着马摘星，这颗能锁定军心的棋子，千万不可有任何差错。儿臣遵旨。<笑>快去吧。嗯。在等我吗？与其说。这是陛下的测试，不如说，是瑶姬想知道博王是否依旧。你没有因马摘星迷失自己，依然是从前的博王，没有让我失望。又或许，博王早就知道了一切，故而没有中计。本王不太懂你的意思。为何故意让一神秘女子进入摘星房中？摘星既无更换衣物，让海蝶跑一趟，有何不妥？既然如此，又何必躲躲藏藏，遮住面目？你说的，除了本王，摘星谁都不能进，所以本王必须如此，免得你找麻烦。你就不担心陛下表里不一？真的让我在马摘星体内埋毒？倘若陛下真是如此，本王只能从命。很好，博王依旧是从前的博王。若你因马摘星输了这局，我会很失望的。瑶姬很高兴，国王没有因为马摘星而改变，他不值。夜里有空，不妨到瑶姬房里叙旧。我要是真的去你房里，也是去杀你。别急呀、啊。机会多的是，不与你斗，瑶姬活着还有何乐趣？怎么来了？难道又是为了文言而来？现在不是聊这些的时候，我们走。哎，不是，我不是还要医治腿伤的吗？我替药姬求情，父皇答应说换一种方法治疗
，姚杰也教了文眼词法，我们可以回府治了。真的？嗯。这样也好，姚杰大夫就不必承担后果了。其实，陛下也是很看重摘星，所以才下旨治疗我的腿伤。陛下的这份恩泽，摘星定会铭记在心。本王不会再让你离开我的视线，殿下，你你怎么了？我只是太担心了，还有。我怕姚姬用药过猛，会伤到你的身子。但我们现在就可以回家了呀。嗯，对，我们回家。<笑>我能感觉他的拥抱隐藏着不安，但他选择隐瞒，我便不问。宫中的一切对他来说太压抑了，只希望我们在一起的时候，他是开心的。本王带个头，举杯，小饮，帮君主洗个尘，来。哎呀，郡主此番回府，可以说是死里逃生，力竭归来，我们大伙都担心死了。文言，你说是不是？我不就是进宫一个腿吗？有什么可担心的？对啊，怎么说的这么严重？莫萧的意思是说啊，郡主一不在，主子就整日情绪不佳，我们几个怕遭殃，所以都担心死了。啊，哈哈，就是。莫萧，你害郡主误以为大家是担心他，郡主会内疚自责的，还不赶紧自罚一杯？我我对，我喝多了，喝多了。莫萧一喝多酒就胡说八道。自罚一杯，自罚一杯。<笑>咱们换个话题啊，咱们说点开心的事儿。主子，你记不记得那回，咱们一起去百花楼，就那天晚啊？百花楼，百花楼。是不是就是那个百花任人摘，处处有蜜采的百花楼啊？啊，就那个百花楼啊。摘星，上次跟莫萧去百花楼是因为是去采蜜吗？我知道啊，怪不得殿下总是避谈那些过往了。我吃饱了，你们慢慢吃。哎，我还没说完呢。嗯，说说你们这些臭男人，当然不包括你啊。我也吃饱了。柱子，咱去百花楼办案。我要是再听到你说话，我就把你杀了。死神恭喜主人重获自由，重新接掌太卜宫。翟青睡了，回主子。郡主已经睡醒了。主子是如何看出治病是陛下和姚姬的试探？您何时看出的？自从姚姬假装与本王交易，以止摘星之事，本王便知道此事有诈。你们想想，我与姚姬素为劲敌，他怎么可能轻易背着陛下帮我？且我随时可能背叛他，他岂不是再无翻身之日？主子明察，以姚姬的谨慎
，的确不会让自己轻易的陷入危险之中。闻言，冒昧问主子一事，说：倘若此次并非假毒，而是真的，主子是否会欺瞒陛下，暗中替马君主解毒？不是你胡扯什么呀？没发生的事，你想那么多干什么呀？主子，海蝶也想知道，连你也。若有本王，必须要背叛陛下，选择保护马斋心的那一日，本王会先行辞去夜煞之手，从此与你们再无瓜葛。本王要做任何事，也与你们无关。主子，属下并非此意。退下去吧。可是。下去。是，主子。经过这次测试，楚奎不可能再完全信任我。眼下危机四伏，得想办法，尽快让摘星离开。你在种什么？你走开！你还在纠结百花楼的事啊？你还敢笑？要不然你去找那些青楼女子，那里的蜜甜着呢。蜜再甜，终究是昙花一现，但新的料却是永恒。这些花言巧语，也都是从那些风月场所学来的吧？我那次与莫萧去百花楼，是陛下叫我去查叛臣作乱之事，绝非饮酒作乐。不信你可以去问陛下，刑部也有档案可以查，不是吗？那夔州城的绿服姑娘呢？她根本没有进我房间，是我用来把你逼走的。不管你去百花楼做了什么，反正你还是瞒着我去了。说，你到底还有多少事情瞒着我？真的没有任何不可以告诉我的秘密了吗？没有了。狼仔从来不欺瞒我任何事情，你还是狼仔吗？在你面前，永远都是。那不在我面前的时候呢？不在你面前时，我也会记得，我是心爱的狼仔。如今的国王，无论有没有在你身边，无论发生什么事情，我都会永远记得。不能有让心儿伤心的事情发生。你还没告诉我，你种的是什么？女罗草啊！离开马府之后，忽然间你我就被刺了婚。又忽然间让我知道，你竟然是我失去已久的狼仔。你
你不喜欢上天的安排吗？不，你只是当了八年我不认识的国王，你是狼崽，也是国王。可你当国王的八年，时间如此漫长，我却不在你身边，什么都不了解。我知道人是会变的。可是我总是希望，这些女罗草可以让你变回狼崽多一点点。我知道你不喜欢花草，可如今你愿意变回狼崽多一点点，接受这些花草吗？只有一点点吗？一开始不懂得欣赏花的美，如今想开始学习了。可是这一下不会变得太多了吗？既然要学，就索性学会它，还不止这些。狼狐，主子知道郡主喜欢玩投狼狐，就命在下去弄了一个。莫萧弄的这个，可是派人特意定做的。嗯，殿下，你看见了吗？这上面还有狼崽和星儿呢。莫萧，是你擅作主张吗？非常好，<笑>主子称赞我了。<笑>哎，要不然这样，我们先玩一局，怎么样？嗯？跟跟主子吗？不然呢？就如郡主所言，咱们玩一局吧，不分大小。好啊，<笑>实不相瞒，哎，在下可是一等一的高手啊。<笑>要被最高分，弹额头。弹额头？对啊。那。就像这样。弹额头好啊。好，那个文言，你先来。哎呀，快快快快快，来来来。去呀。来嘛，我向你让一下，来。哎。失手，失手，哎，去去去去去去，海蝶，海蝶，加油，对准一点，对对，哎，娟儿，嘿，太难了，莫笑，加油，哇，莫笑胜出，哎，你来弹博王的额头，干嘛呀？我赢了，快去，莫笑，主子。游戏规则：愿赌服输。哎呀！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
โอหงมาเพื่อนจ๋าเอ๊ะ马静呢？哦，一早知道俊主要整理花圃，所以他去集市上买些花盆。啊，他应该也快回来了，我要给他一个惊喜，不能让他先看到博王府的模样。你们先玩，我去外面等他。快去快回啊！说的要抬额头啊！哎，去吧去吧去吧！哎，博王。我跟你说啊，这个主子，是你刚才自己说玩桃篮壶不分大小的。<笑>来，我们单挑。<笑>海蝶，摆壶。待会儿马静回来，我要怎么做呢？哼，把他的眼睛蒙起来好了。嗯，就这样。瑶姬大夫。瑶姬参见郡主。瑶姬刚奉命接掌了太卜宫，特来拜访博王。你来的正好，你一定没有见过这样的博王府。里面请。博王殿下不喜欢花草，本来呢。我只是想说服他种点我喜欢的女罗草，没想到他一口气给整个博王府都换了个样子。瑶姬大夫，这跟你曾经认识的博王是不是很不一样？不过是些花花草草，也不代表什么。我带你看个更热闹的。中。交兵必败，这活该！谈脑门，谈脑门，谈脑门，谈脑门！哇！杀人也太狠了！来，继续。瑶姬大夫，你说，博王殿下是不是真的变了？这，看我的啊！你等着啊！你等着，这次肯定进。国王真是好性质。国王殿下与瑶姬不是旧识吗？两人见面，为何不打声招呼啊？何止是国王，文衍、海蝶、墨香，我们都熟得很呢。瑶姬刚刚接掌太卜宫，特地前来拜会，参见国王。殿下，你怎么不理人啊？难道是因为以前的那点小恩怨？你该不会还记仇吧？他跟你说什么了？也没说什么呀，他就说你们因为争夺夜煞之手而闹得不愉快。虽然说是有那么点小恩怨，不过如今化解了，也就无妨了。郡主说的对。我与博王之间，何来化解不了的恩怨呢？更何况，我还曾费心费力的替郡主治过旧疾。本王甚忙，不知瑶姬大人前来有何要事？今年的朱镇宴由瑶姬主祭，一年前博王主祭后威名大振，博王妃。理应略知一二。顾瑶姬特领皇命，有请马郡主随我一同前去参与。马郡主
，请随我去吧。现在啊，请。哦。陛下会准备十份上好的马肉，与这地牢中的囚犯们一同庆祝。今日就由郡主来挑选这送肉之囚犯，如何？好。他，还有他。郡主所选的便是受刑之人，一年前博王亲手行刑的，便是段延玉段大人郎仔，早已不在了吗？是我你是谁？我还认识你吗？身为博王，你注定身不由己。我无法奢望你不再做三殿下，我无法逼你再做回狼崽。我们还能妄想抛下如今的一切，做回最单纯的星儿跟狼崽吗？是星儿，我是狼仔，但也是博王和博王妃。渴望你变回狼仔的人是我，是我太自私了。我们不会因为这点小事就被打倒。此刻的我，只是需要一点时间，来接受你的世界。不管你有多不能接受，记得吃饭。本王明日有军务，暂离博王府。这几天，刚好你可以冷静下来。记得照顾好自己。
朱子，什么事？他爹醒了。子辰，你把太卜宫打点的不错。大人，小的发现博王与手下莫萧趁夜离府，请记可疑。是你？你到底是谁？为什么要从大火里救出我们？天一亮，马上就走，永远别回来。我平日里与人无冤无仇，究竟是谁要把我们置于死地？难道难道是那个叫狼仔的可怕的男人？要杀了我们，又要救我们。你是想带着真相下酒泉呢，还是忘了所有的事情，跟你女儿好好的活着，做个聪明人，忘了所有事，永远别再回来。如若不然，继续深究下去，那么你和你的女儿。必死！走，我们走。从今以后，真实事情与我们再无关系。很好。若非被你看出，本王想暗中保命，绝不会让你触碰此事。陛下曾为避免因他们支持马家军对马府一案起疑，命博王带领夜煞将其除去，不料博王竟暗中留下其命。主人，博王真的变了。不对，博王为了马摘星已对陛下有了不忠之心，主人先前对博王的试探，八成是早已被他识破，博王才无动于衷的。他不仅因为他改变自己，更想瞒天过海，引火自焚。我绝不允许他一错再错，自掘坟墓。后边那个。你拿这个，好，先搬到那边换几个小的回来，听到没有？啊、来，快点，快点，小心着点啊！这些花可是博王对郡主的心意。你们这边也快点，浇水的快点。好，小心点啊，别摔碎了。来，往这边搬，快点，快点，这边。郡主，莫萧，换回以前，不要再种了。郡主。可主子今日奉命出城整军前，一再吩咐过，半个月之后他回来之时，要看到整个博王府改造完毕呢。博王殿下身不由己，如今的这一切，仿佛是急切的逼迫他做回狼仔，徒增他的压力。你我都不该如此。可主子，他是真心想要改变。该改变的是郡主的心态。太卜大人不在太卜宫待着，来博王府有何贵干、啊？我是来找郡主的。陛下听闻那日朱振燕，害得郡主与博王感情失目，觉得咱们女人家说得上话，特命瑶姬在博王离府之后，先设法安抚好郡主。王府家事，不劳陛下和太卜大人费心。瑶姬大人真是好生热情。此举之反常，让莫萧可真是讶异、啊。瑶姬并无那个闲情逸致，也没有那个兴趣搭理博王与郡主的私事。只是
，姚姬奉陛下之命，不得不从。若是郡主愿意同我前去一个地方，或许可以避免郡主对博王误会日深。还是郡主根本就没这个意愿。若是郡主不去，瑶姬可无法向陛下复命了。好吧，我随你去。郡主，莫萧若是不放心郡主李府的安危，也可一同前去，请吧，郡主。这位老人就是段大人的母亲，莫萧，你一知段大人，高堂在此。段大人入狱之时，世上只有老母亲一人。主子发现段老夫人年事已高，且眼盲耳背，一身是病，再活不了几年，所以留他于此。段叔叔总说他是孤家寡人，没想到他还有一位老母亲在此。国王做的可不止这些吧？郡主，当年段大人死后，国王便暗中命文衍备药，每月按时送来段府，就是不忍见其自生自灭。这些本不该是博王该有的矫情，郡主该满意了吧？纵然他不是你眼中的狼崽，但他也不是一文不值啊。郡主，其实，其实，主子看似冷酷，请郡主多给主子一些时间，可以了解他更多。毕竟，毕竟，被误解的心情都是很难受的。就像当初郡主赶走狼崽之时，被人误解成心狠之人一样，郡主好受吗？行了，你们的家务事我也不愿多听。瑶姬任务已成，该回宫复命了，告辞。其实，连当初杀镇国侯，也是因为他敛财不仁。博王的心，始终是善的。哎呦，让我来照顾段老夫人吧。姑娘是，家父马英，与段大人是故友。哎呦，原来你就是摘星郡主啊！老奴听大人提起过郡主和马大将军的。郡主不怪主子了，本来就不怪他。我不应该眼里只有狼崽，更应该看到博王的好。没想到，瑶姬还做了件好事了。啊，大人，这宅里今日米菜不足，老奴还有一贴药要看着，一时不方便走开
，能否替老奴去市集拿一趟啊？这恐怕不行。这有何不可？莫笑，快去快回，别让老人家饿着了。是，郡主。大人入狱，好多与大人关系好的朝廷大臣就不再往来，更是比之惶恐不及，唯有郡主前来探望啊！您快快请起，快起来。来老奴心为大人，没有看错人。郡主果然值得大人真心相待。哎呦，段大人，他入狱前知道自己凶多吉少，曾托老奴一封信，说日后有机会务必转交给马府郡主。所以你方才是刻意支开莫萧的，此信事关重大。是非得已，只能给郡主看。竟然有此事，此事刻不容缓。老人家，我家郡主呢？呃，不知道，说是有急事，匆匆的离去了。走了？生美没说就走了吗？啊，这不是我家郡主之行事，难不成出了什么事？海蝶，嗯，郡主回来了吗？我也早就没看到她呀。糟了，郡主不会出事了吧？怎么了，主子？出什么事了？您怎么回来了？整军临时改日，父皇召我回来。出什么事了？翟新呢？主子，看来瑶姬就是趁主子原定出城才搞的鬼。瑶姬一大早来找郡主，说是奉皇命帮郡主和主子重归于好。对，特意带郡主去见了段老夫人，属下是一路陪同。后来。属下被派去采买东西，回来就不见郡主了。今日早朝，父皇未曾提过此事，一定是妖姬使诈。属下大意，太轻敌了。本王即刻去太仆宫。莫萧，文也，带人在皇城内找摘星，海蝶留下，随即应变。是是，主子。翟星，别轻举妄动啊！你再上前一步，你知道的，我随时都能要了他的命。你敢动他，我绝对不会饶了你。你为他变软弱了。少废话。狼骨花，对，你没猜错。从前的你最避讳花草，最忌讳的就是它了，所以你的房间里从来都不种花草。只怪你今日救人心太急，失了警觉。当年你掉下悬崖，重伤不行。陛下为了救你，给你服下疗伤之药，但那药。
却在你体内留下了副作用，让你身体越来越差，随时会有性命之忧。那个时候，你就应该清楚的知道，你不该与这世间一般的女子相爱。任何人都可能会被你杀害。我故意对你用狼吞虎咽，就是为了让你更加看清自己。真可惜呀、啊，他不是马宅星，而是已经被我杀了的红儿。抓了他们妇女。方掌柜呢？死了。那天晚上你让莫萧放了那妇女，我都知道。为了不让你铸成大错，我只好帮着你杀了他们。星儿呢？他平安的很，随时都能还你。你到底要做什么？若你还在记恨，本王曾经打败过你，你大可揭发我，我非杀红儿。你错了，我想交手的，根本就不是如今这般没用的博王。我要你回到我要的博王，所以我呢。红儿的尸体假扮马摘星把你引了。若是陛下得知莫萧曾与你一起掩护红儿妇女，他的下场又会如何呢？其他夜莎呢？最愚蠢的就是你，因为一个不该死守的女人自掘坟墓，也拉了夜莎陪葬。到底要如何？我要你回到曾经的博王。要如此。也唯有马摘星一死。还我摘星！本王如你所愿。来不及了，他已经步步走入死路了。见陛下，翟星有要事，请坐。嗯，马翟星，你乃博王府的人，博王虽然奉命出城了，但是不久以前，朕已把他召回了。你是否应该跟他一起来请奏啊？此事重大，翟星一刻都不能多等，只怕牵连的人和事，恐将会使陛下不悦。博王殿下必会阻止翟星前来面圣。起来说。谢陛下。何等急事，尽管说来，让朕听听。翟心想恳请陛下，重启调查马府一案。你说什么？翟心在当初从马府带回的家父的书信中，找到一封段大人生前写给爹的信。呈上。是，陛下。段大人信中言及，一年多前，二殿下为争权位，与靖丞相四处拉党结派，却被知情的爹以及朝中数名大臣训斥，因此二殿下极为恼怒，并暗中扬言势必除之。而此后不久，朝中便有数名大臣遭到密告，皆以通敌谋反之嫌被陛下降罪。段大人更怀疑，害我父亲的人，乃是二殿下。与禁军联手为之，所以你就觉得，允王才是幕后的真凶。嗯，放肆！此乃段元玉惑众之言，你竟信以为真吗？陛下，段大人有言，爹常年镇守边防，多不在府，有时甚或一年半载才回府一趟，且离房回府皆是密令。
，若非有身居高位者为内应，凶手怎会掌握得如此精确？其二殿下私通敌进，屡有往来，在我等与博王出使契坛时，二殿下便曾如法炮制，借刀杀人。陛下，事到如今，若背后藏有真凶，真心恳请陛下替我马府讨回公道。马真心啊，马真心，你有亏的是你让朕心痛不已，夜夜难眠。你现在竟与罪臣一起共舞，胡乱造谣，污蔑皇子，你这是在用刀挖朕的心。真心不敢。摘星自知行事冲动，只是恳请陛下重新彻查马府一案，让摘星参与其中，并一一细数当初所有的细节和疑点。若当真误会了二殿下，摘星自当领罪。闭嘴！马府一案，以后谁也不准再查。为何？难道是陛下怕千莲皇子有心护短，或是陛下明知此案背后另有隐情，却刻意欺瞒天下人？大胆！大胆！来人，将罪臣马振兴押入大牢。马府一案另有隐情，请陛下彻查。陛下，请陛下重新彻查。禀大人，请公公派人前来，急召大人和博王入宫面圣。张景公公可说了什么？说与博王听听。他说：“郡主前去面圣。”竟质疑二殿下勾结禁军，害他全家，请奏陛下重新彻查刺杀一案，致使陛下大怒，不许任何人再查马府一案，现已被押入大牢内。国王，马摘星再聪明，得知的真凶是谁，也必会失去理智的吧？原来这就是你的目的，本王一定会告诉父皇，马摘星是陷入你的圈套。一切都是你在背后操纵。你不会的。别忘了，若是陛下知道红儿之事，不光你重罪难逃，莫萧等夜煞之人的命运又会如何呢？陛下有令，夜煞之人一人被判，皆是连坐。若是你不顺从我的话，我将此事禀告陛下，死的。可是全博王府啊！混账！你看看，你是怎么看着马占星的？啊，还敢拿着此信来找朕？你看看，你看看。嗯，你是不是早就知道，段延玉写下这封胡说八道的信？儿臣不知不知道，段延玉一封信的妄想臆测，导致马摘星对马英之死一案疑心重重。是啊，此事跟有归并无关联。但若是这个马摘星死不放手，巨细靡遗的查下去，你还敢保证就查不出真相吗？我早就说过了，啊，这马摘星。绝非池中之物。多年前，朕就见过他破案时的聪颖，后又在宝纳仪式上显示出他的果断和精明，以及在大殿下一案里，他能当着有真的面替你翻身，足见这个人，他不可小觑。陛下，看来这个马摘星已不可久留，不如借此除去他。是啊，朕后悔当初留的活口。有朕今日刚刚发回军报，太保营果然如朕所料，朕已下令马家军备战，不日即将攻打。一旦朕立完了马家军，等到他们只剩下残兵败将了，哼，马这一心也就没有活着的必要了。父皇，你。博王，博王，博王，你可知道
，朕为何从来没有对他真正的埋毒吗？那就是因为朕始终都在顾及你的心情。不管你用什么样的手段，绝不能让马摘星有重查马府一案的念头，绝不能。你一定很恨我吧？那封煽动摘星的信，便是你的诡计。没错，马摘星已经中计了。你终于能回来，做一个真正的博王了。就算我做回博王，也是一个日日想杀你的博王。